Всем привет! Сегодня будет очень важный ролик, и я хотел бы сразу попросить досмотреть его до конца и серьезно к этому отнестись. Я знаю, меня смотрит взрослая аудитория, на ютубе много детей, много молодежи, поэтому я сразу прошу родителей которые сейчас смотрят этот ролик, отправить его своим детям. Потому что, возможно, этот ролик сохранит им свободу. Да, в последнее время я на канале выпускаю много роликов, как себя защитить, как вести себя при обыске, как общаться с полицией. Мне немножко не по себе, что мы с вами обсуждаем все чаще не общественные пространства, не архитектуру, не устройство наших городов, а мы все чаще с вами обсуждаем, как себя защитить. Но, к сожалению, эта тема актуальная. Я думаю, вы следите за новостями и вы видите, что происходит. Сегодня я расскажу вам о том, как тысячи людей каждый год подвергаются преследованию в России за лайки, за картинки, за ролики, за неосторожно высказанные комментарии в социальных сетях. Начать я хотел бы с нескольких уголовных дел. В 2015 году жителя Тольятти Константина Голову обвинили в разжигании межнациональной розни по 282 статье. Для тех, кто не знает, это возбуждение ненависти или вражды. Э, та самая позорная статья Российского уголовного кодекса, по которой преследуют за инакомыслие, по которой сажают за лайки и репосты. Основанием для обвинения стали демотиваторы и стихи о ватниках, которые он публиковал на личных страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Эксперты признали, что эти публикации содержали признаки уничижения достоинства русских граждан России. Не дожидаясь приговора по делу, Константин уехал в Швецию и попросил там политическое убежище. В 2016 году 20-летний житель Москвы Евгений Корт был осужден за картинку, которую он сохранил у себя на странице ВКонтакте. На этой картинке были изображены две фигуры. Одна из которых напоминала Пушкина, вторая напоминала Тесака. Ну, для тех, кто не знает, Тесак это комнатный националист, который сейчас отбывает наказание. До этого он был весьма популярен в интернете. И шутка состояла в том, что Тесак на этой картинке называл Пушкина чуркой. Кому-то покажется глупый, кому-то покажется смешной, ну такой вот демотиватор. Суд посчитал, что действия Евгения, именно сохранение картинки, были общественно опасными и приговорил его к одному году колоний общего режима. В январе этого года уголовное дело по все той же 282 статье завели на жительницу Владимира Викторию Лобовую. Поводом стала репродукция картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». Вася Ложкин – это современный художник, у меня в офисе три его работы – я их давно купил. Его картины «Великая прекрасная Россия». В интернете легко гуглится. Тысячи и тысячи людей публиковали эту картинку у себя на странице. Я хотел ее купить даже, хотел у себя повесить ее в офисе. Виктория опубликовала ее у себя на страничке ВКонтакте. И на нее завели дело по 202 статье. Это, кстати, не первое дело против Виктории, потому что за полгода до этого ей пришлось провести под арестом трое суток, потому что суд признал ее виновной в публичной демонстрации нацистской символики. Чем она провинилась? Вся та же картинка на страничке ВКонтакте, где президент Путин был изображен в нацистской форме на фоне свастики. Примерно в то же время обвинение в экстремизме предъявили казанской активистки Ольги Заяддиновой. В прошлом году женщина подала в суд на кадетскую школу-интернат имени Кузнецова. Ей не понравилось, как ее сына заставляют учить татарский язык. Суд она проиграла, но в социальных сетях тогда разгорелась горячая дискуссию на эту тему и другие пользователи вконтакте начали женщину травить однажды вечером ее сын зашел вконтакте со страницы ольги и начал отвечать оскорблениями на оскорбления какой-то юрист написал об этом в прокуратуру и теперь ольгу судит за разжигание межнациональной розни за комментарии вконтакте здесь я хотел обратить особое внимание как раз людей которые привыкли вконтакте эмоционально высказывать свою позицию я читаю комментарии у себя на странице и поверьте Многие люди, которые пишут комментарии, они даже не задумываются, что может им за это грозить. В апреле этого года суд приговорил 21-летнего Михаила Ларионова из Великих Лук к двум годам лишения свободы условно за оскорбление русских во время стрима игры э, Мир Танков. Э, несколько пользователей, в том числе и Михаил, решили потроллить подключившуюся к игре крымчанку и прикинулись украинскими националистами, ненавидящих Россию и русских. Суд шутку не оценил и возбудил дело по 282 статье. Человек получил еще раз два года лишения свободы условно. Прямо сейчас, когда вы смотрите этот ролик, в сезон номер один в Грозном сидит 24-летний Ибрагим Янглубаев. Против него рассматривается дело 
по 282 статье. По мнению следствия, он возбуждал ненависть к русским военнослужащим, публикуя в социальных сетях фотографии мирных жителей, убитых в ходе Первой и Второй Чеченских войн. В СИЗО у Ибрагима случился приступ от медицита, но начальник медицинской части подумал, что он симулирует, и больше недели ему отказывали в госпитализации, теперь его прооперировали. Прооперируют только на девятый день. Ему сейчас грозят серьезные осложнения, но сотрудники СИЗО не разрешают ему помочь. Сразу после операции они посадили его обратно в камеру и отказывают ему в лекарства. В начале июля этого года дело по 282 статье возбудили против врача-анестезиолога из Хабаровского края. Он лайкнул картинку в Одноклассниках, на которой было написано пожелание смерти и позора этническим русским, приезжающим убивать братьев славян в Украину. После лайка картинка автоматически появилась на его страничке. И теперь его обвиняют в распространении экстремистских материалов и возбуждении ненависти к лицам русской национальности. Еще раз. Дело по 282 статье за лайк в Одноклассниках. Вы наверняка слышали уже про нашумевшее дело жительницы Барнаула Марии Матузной, о которой она у себя в Твиттере несколько недель назад рассказала. Об этом рассказала Мария Матузная из Барнаула, она и попала в эту историю, и за сутки стала героем интернета. Все началось вот с этого ее твита. Стало настолько ужасно на душе, что решилась на небольшой камин -аут. Меня, к счастью, не пытали, тьфу, тьфу но всем привет. Меня зовут Маша, мне 23 года, и я экстремистка. Тред про правовое государство и резиновую статью. Марии 23 года. До этого сообщения у нее было всего несколько сотен подписчиков. Но история, которую она поведала, собрала тысячи ретвитов, ее прочитали уже миллионы людей. Весь рассказ о том, как на нее завели дело за экстремизм и оскорбление еще с верующих, уместился в 30 твитов. Усадив меня за стол, разговор начали с фразы «ну, признавайся, я опешила». И тут опер включил комп и открыл файл, где скрины картинок из альбома моей старой страницы. Серьезно, картинок. Экспертиза посмотрела эти картинки и выявила в них признаки унижения представителей негроидной расы и пропаганды превосходства европеоидной расы над негроидной. Банковские счета девушки заблокировали, ее имя внесли в реестр действующих террористов и экстремистов, а сама она находится под подпиской о невыезде в ожидании суда. Скорее всего, будет суд, и девушка, скорее всего, понесет наказание, но в любом случае у нее уже сломана жизнь, потому что с такой статьей ты не можешь ни счет в банке открыть, ни много другое сделать. Аналогичная история тоже из Барнаула. На этот раз жертвой 282 статьи стал 19-летний Даниил Маркин. Его обвинили в унижении достоинства христиан из-за сохранения на страничке ВКонтакте мемов на религиозную тематику. В том числе там была картинка с изображением главного героя Игры Престолов Джона Сноу в образе святого. На ней было написано «Джон Сноу воскрес, воистину воскрес». Еще раз, чтобы вы понимали, человек на странице ВКонтакте сохранил картинку с надписью «Человека судят по 282 статье за экстремизм». Вас, наверное, интересует, а как вообще происходит, что на кого-то заводят дела, на кого-то не заводят. У тысяч, десятков и сотен тысяч людей на странице куча лайков, картинок, комментариев, почему кого-то выдергивают. Ну, давайте посмотрим на, как раз, эти два дела Марии Матузны и Даниила Маркина из Барнаула. Дела у них похожи не только потому, что молодых людей сейчас хотят привлечь по 282 статье. Настучали на них две девушки, Дарья Исаенко и Анастасия Битнер. Это две студентки Алтайского филиала Российской Академии Народного Хозяйства. Эти девушки собираются работать в полиции. Скорее всего, судя по фотографиям, они близкие подруги, говорят, они живут вместе в одной комнате в общежитии. Это будущие полицейские. И эти девушки сидят в ВКонтакте и пишут заявление в прокуратуру. Со словами, что сохраненные Марией и Даниилом картинки оскорбляют их религиозные чувства и провоцируют враждебные чувства. Да, вот цитата из протокола. «Я чувствовала какую-то ненависть и неприязнь, которые передались через изображения и тексты». То есть девушки, я не знаю, вольно они, невольно, самостоятельно, или их просят для того, чтобы статистика улучшалась у нас у правоохранительных органов, они смотрят картинки и чувствуют ненависть и неприязнь которые передаются им через изображение и текст. Эти девушки прямо сейчас ломают жизнь своим ровесникам, жителям, своим соседям, молодым людям, которые живут рядом с ними. 
Они написали на них доносы правоохранительные органы, по которым возбудили дело по 282 статье, и сейчас молодым людям грозит реальное лишение свободы. За картинки, сохраненные на страничке ВКонтакте. Получить штраф или срок сегодня в России можно даже за публикацию неправильных песен. В 2013 году житель города Онега был оштрафован на 1000 рублей за то, что выложил на своей страничке ВКонтакте песню группы Психея под названием «Убей мента». В 2014 году по той же причине и на ту же сумму оштрафовали уже жительницу Воронежа. В марте этого года житель Севастополя Алексей Шестакович получил 11 суток ареста за публикацию себя ВКонтакте двух песен группы «Ансамбль Христа Спасителя» и «Мать сыра земля» которые признаны экстремистскими. В том же миссии 19-летнего жителя Златоуста, который тоже разместил у себя в соцсетях какую-то запрещенную песню, приговорили к двум годам лишения свободы условно. Таких дел сотни по всей России. И, к сожалению, их количество растет из года в год. Посмотрите статистику просто за последний год по уголовным делам. Например, да, за возбуждение ненависти в 2017 году у нас был осужден 571 человек. В 2016 году 502. За призывы к насилию в 2017 году были осуждены 170 человек. В 2016 143. За призывы к сепаратизму в 2017 году были осуждены 8 человек. Годом ранее всего 3. За реабилитацию нацизма в 2017 8, в 2016 5. И это только уголовные дела. Это только уголовные дела. Есть еще административные. За распространение экстремистских материалов э, в 2017 году было наложено 1846 штрафов. За демонстрацию нацистской символики и символики запрещенных организаций в 2017 году было наложено 1665 штрафов и арестов. Итого в 2017 году было 4000 278 административных и уголовных дел, причины для возбуждения которых становились посты, лайки, комментарии, песни, видеоролики, ссылки на запрещенные сайты и просто неосторожные реплики в комментариях. 4278 административных и уголовных дел только за прошлый год. Что самое важное... По всем этим 4278 делам решения были вынесены не в пользу обвиняемого. Чтобы было понятно, каждый день в России суды осуждали, штрафовали или арестовывали по 12 человек в день. За картинки, за ролики, за комментарии, за неосторожно сказанные реплики в интернете. Это люди, которые не несут никакой общественной Опасности. Они никого не убивают, не насилуют, не, не портят чужое имущество. Они сохраняют у себя картинки какие-то в интернете. Они не делают ничего опасного для общества, но государство ломает этим людям жизнь. Для того, чтобы вы понимали, когда тебя привлекают по таким статьям, у тебя реально ломается жизнь. Потому что тебя приравнивают к террористу, к экстремисту, да, тебе закрыт доступ к банковским счетам, ты не можешь открыть счет в банке, ты не можешь открыть просто счет в банке, у тебя проблемы с работой, у тебя проблемы с учебой, молодым людям ломают жизнь, еще раз, за лайки, за картинки, за комментарии, распространите это видео, отправьте его своим друзьям, покажите его своим детям, возможно кому-то оно сохранит свободу, пожалуйста, будьте очень осторожны сегодня в интернете, Ситуация действительно с каждым годом становится все хуже и хуже. И это я не изгущаю краски. На самом деле ситуация с возбуждением уголовных дел по 282 статье сильно ухудшилась. Людей действительно сажают за лайки, за репосты, за картинки. Людям ломают жизнь. Поэтому распространите видео, поставьте лайк, помогите вывести это видео в тренды. Берегите себя, будьте осторожны. Всем пока.